안녕하세요 큰날결의 쿠킹데이입니다 가지 두개 준비했고요 깨끗이 씻어서 밑동을 제거하고 2cm 간격으로 썰어 주겠습니다 그리고 큰 볼에 담아 줄게요 가지에 물을 자작하게 부어서 소금 한 큰술 넣고 10분간 두겠습니다 칵테일 새우로 7마리 준비했고요 0.5cm 간격으로 썰어 줄게요 새우도 큰 그릇에 담아 주겠습니다 청양고추 한 개는 잘게 다져서 새우와 합쳐 주겠습니다 홍고추 한 개도 잘게 다져서 새우에 합쳐 줄게요 이거 집에서 기른 쪽파인데요 쪽파도 한줌 넣어 주겠습니다 10분 후에 가지의 물기를 탈탈 털어준 후에 이런 티스푼을 이용해서 가지의 속을 동그랗게 빼줄게요 어렵지 않게 파줄 수 있습니다 이런 모양으로 만들어 주시면 되고요 이런 뚜껑을 사용하셔도 되고요 꼭꼭 눌러서 뽁하고 빼주시면 됩니다 가지 속이 뚜껑 속으로 들어갔다고 당황하지 마시고요 이런 포크를 이용해서 빼주시면 됩니다 이렇게 가지를 원형 틀로 만드시면 됩니다 가지 속은 버리지 마시고 잘게 썰어 주겠습니다 그리고 새우에 합쳐 주세요 여기에 계란 3개 넣었는데 2개만 넣으셔도 될것 같아요 소금 2분의 1큰술 넣고 맛술 1큰술, 참기름 1큰술 후춧가루 톡톡 뿌려서 잘 섞어 주겠습니다 그런 후에 감자 전분 50ml 컵으로는 4분의 1 컵이고요 잘 섞어 주시면 되겠습니다 이제 팬에 기름을 넉넉하게 두르시고 가지를 올려주고요 이 가지 안에 반죽을 넣어 줄게요 넘치지 않게 채워 주시면 되겠습니다 약불에 뚜껑 덮어서 속까지 익을 수 있도록 해주고요 윗면이 어느 정도 익었으면 뒤집어서 윗면도 익혀 줄게요 태우지 마시고 노릇하게 익혀 주시면 되겠습니다 이렇게 맛있게 익혀 주시면 육즙 가득한 새우 가지전이 됩니다 그동안 가지볶음 만드셨다면 이렇게 색다른 가지 요리 한번 해보세요 가지 안에 해산물을 넣어서 더욱 맛있고요 씹을 때마다 육즙이 팡팡 터져 나옵니다 맛있게 요리해서 드세요 최고 행복한 요리를 위해 구독과 좋아요는 사랑입니다